，动动腰八，动动两。我们已经到了红柳村，准备派随车机派送。车站队员对村子周边一公里范围内进行了清理，没有发现可疑人。据村民反映，暴恐分子从西北方向翻扬小道去。报告。
现一名伤员，请马上派人救援。行，你们还有几个人在他们手里啊？几个？三人，跟我走。
少尉华分队用激光照射户外矮桥处的目标。第三步，实时从远距离发起攻击。第四步，少尉华用爆炸弹和烟雾弹掩护，发起最后的冲击。马上行动，明白。
太刁了。哼，给我打！
三零七三零八三零九，进入有效程序，班长。二零各部已进入有效射程，请求开放。等等，再靠近点，再向前推进五百米。班长，十秒没问题了。我让爱军兄弟们看清楚，来势汹汹的九六 A 坦克军什么样子，让他们知道什么叫马拉多纳的长驱直入，什么叫泰山压顶，什么叫铁流滚滚，什么叫不知所措，束手就擒。三十分，突袭 A 军后勤基地的 D 军坦克团两个营，遭到 A 军武装直升机的拦截和持续导弹攻击，团指挥车被击毁，指挥系统瘫痪，多辆坦克和战车毁伤。导演部裁定，从十一时四十分起 ，D 军坦克团停止一切战斗行动，退出演习。好，命令前沿各部队按预定计划向各自目标发起攻击。是。就是沟通不上也没关系，再过十分钟不返航，油都不够了。这一点，江海比谁都清楚。我要的是一个圆满的结局，不想再见到这了。明白。螳螂捕蝉，黄雀在后。武侠精心谋划的偷袭行动，因江海的突然出现而功亏一篑，并导致了帝君的全盘皆输。江海就此收手，安全返航，或许还能功过相抵，减轻处分。偏偏他又来了个搂草打兔子。机不赢，怎么突然出现在我们防空营的方向了？难道他们的装甲车会飞吗？失去了防空营，就失去了制空权。命令最近的装不一零二零火速增援。明白。管动幺，幺九幺幺八三栋幺，命令你们立即起飞，执行预定作战任务。
动腰，动动腰，我是两三四。我部已完全占领 D 集团军防空营阵地，敌防空营已被我全歼。八号开营长，所有地方都已经找遍了，根本没有发现无人机残骸。这是我们找来的一个卫星定位仪，看来是从无人机上拆下来的。我们上当了。动动腰，动动腰，我是两三四。队长。这里没有什么无人机残骸，无人机根本不在低防空营，我们上当了。什么？上当了？那卫星定位员是从哪里来的？我们发现一个从机体上拆下来的卫星定位仪，信号是这个东西发出来的。我知道了。这么说，无人机不在防空营，那肯定还在古霞手里。怎么了？无人机没搞回来？是啊。我们被骗了，不行啊！你问他要啊！你现在去要还有什么意义？马上开打了，只有打服他，他乖乖的给你送回来。无人机已经毁坏了，古虾留在手里有什么用呢？哎，无人机上的技术机密会不会泄露？这倒不会。无人机一旦非正常坠落，自毁系统会清除所有的数据。我担心的是机上硬件，值好几百万，真金白银。你这么大一老板，还在乎那点钱？我能不在乎吗？我们是民营企业，在商言商嘛。放心吧，装备部不会让你有一点损失的。哎，你那玩意儿得改改啊，太不经打了。谁知道你们演习还真打呀？早知道我飞另外一个机型了，那是全隐身机型，查打一体，只要对方的雷达一开机，我就可以照着他雷达打。那你不早说？队长，这你还赢报告啊？刚撤离三三零要塞的陆军一号部队又返回来了，与刚开上的三三零高地的我中部三连发生了交火，但要塞已被陆军一号重新占领。怎么可能呢？你坐着说。好。侦察营报告说，陆军一号车站营并未走远，撤出去有三百米后就潜伏下来。刚才防空营这边一打响，他们立马又反扑回来，看样子，你说，将参谋长把咱们都给蒙了。哎呀，估计防空也顶不住了。这样，你通知双方二连撤退战斗，让他们车站营占领三三零高地。没错。等他的特战营占领三三零高地，我们的炮群就可以集中火力轰击三三零高地。我们集中兵力火力，先把他的特战营吃掉再说。对，再回过神来，占领他的机部营，这样他空中突进里，两只在地上跑的腿就被我打断了。我倒要看看他在空中还能撑多久。旅长。一旦我们丧失了防空能力，他的武装侦察机就可以低空侦察，那样我们的坦克团就无处藏身了。这样，一旦开战，你马上通知坦克团，让他们从疏散的地域转入作战状态，各自展开行动，并向三三零高地撤退。明白。要塞已全部被我占。刚才地狱星有一个双甲连攻上来，交火的十几分钟就飞下去了。好，加强攻势和阵地，我们一定会再次反扑的。明白。哎呀，啊！刚才说交火十几分钟，他们就撤了。对啊。不是因为遭到你们的压制才撤的。我刚上了，大半他们先上了，发现地狱星有双甲车攻上来。
数据传送下来。没有，硬盘里的数据都已经自行清零。我们用了很多方法，无法弥补。这么说，他们也是白费了。不，情真数据都已经实时回传到了江海的侦察平台数据库。这不是我们部队列装的无人机，是种新型高端机，它配备有全新的激光扫描器和实时侦测器，而且分辨率非常高。它还带有红外热敏装置，所经之处，地上任烟盒打响，它都能用三维图形还原出来。这么说，我们隐蔽起来坦克都被他们拍了下来。我想，只要是他飞过的地方，都是夜晚。变作战方，否则这样就会被动挨打。好的，我知道了。队长，自行火炮营和自行火箭炮营都已经进入各自的发射阵地。啊，我们三三的高度炸平了。迅速撤离，按原路返回。两三四，明白。装备营在这儿，还剩两个坦克团深藏不露。我估计离虎峡的指挥所不会太远，不如叫江海先打他们指挥所。对，铜马蜂窝了。拐动腰，拐动腰，命令你编队对 S 动腰发起攻击。拐动腰，明白。一纵队。目标 S 杠幺，拐动量，命令你立即对目标 S 杠四发起攻击。拐动量，明白，目标 S 杠四。拐动三，命令你立即对目标 S 杠二实施打击。拐动三，明白，目标 S 杠二。三三零高地应该炸得差不多了，通知装备营三连，马上返回三三零高地。我们上去。是。呼呼对这台车实在太熟悉了，你还是坐列车指挥吧。好，强子，强子，到，开车，好
돌아. 江海那小子给打的，奶奶的，要不然不会这么准。瞎子，走，不能走公路走了，从小树林绕道而行。是，这样怎么样了？报，这辆车坏了，抓紧抢救。是，你们两个上我的车。明白。陈班长，跟我们走。走。走却被陆军一号武装直升机逮了个正着，地头蛇被逼出动，成了捕蛇人的囊中之物。上这吧，我是庄部三连长，我连已到达三三零高地，陆军一号阵地被我炮火彻底摧毁，人员溃逃，无影无踪。山包收到，山包。
我们又见面了，队长，我们又见面了。小海，我没想到你敢骗我。兵不厌诈吧，李哲，这可不赖我啊！昨天晚上我已经明明白白的告诉你，我们的战术意图就是申请武侠，可你就是不听啊，还说的到处跑，实在背不住了，李哲。现在还在纳闷，都已经改成越野车了，我们怎么还能跟踪到你啊？看看你副驾座椅下面放的东西吧。说是你们运气不好了。队长，演习指挥部通知，演习到此结束。这次裁定书，请您签字。报告政委，国防部长已到山头。伤了人怎么办？你一个营长，负得起这个责任吗？啊！哎哎哎，你们俩抬杠，别把我扯进去啊！
说让路。哦，你们还没见过面吧？这是庞副旅长，也是代理参谋长。参谋长同志，特战营正在进行防空战术演练，请出阵。刘建行，你报告处长，是袁建兴。行行行，袁建兴，马上收拢队伍，停止训练。为什么？为什么？你还问我为什么？即使伤了手掌，你趁不着兜着走。别找，到。今天的训练科目全部结束了吗？报告处长，还有一组目标，给我打掉。打枪手啊，处长。报告营长，战士郭正阳，申请参加训练。下达命令。首长入席，我请示完首长再说。杨菜先摆上来，俺回去了啊。来，首长，啊，这午饭已经准备好了，请首长吧。好，报告，看见首长冲锋陷阵，我们都特别的激动。<笑>能不能不瞎掰啊？啊，刚批评完我。<笑>实话告诉你们。你们做飞行员的，看地面作战，那也就是看个热闹，看不出门道来。同样，他们看你们，也看不出门道。怎么刮个大风，下个大雨，这飞机就不飞了？哎呀，行了行了，肚子饿了，赶紧吃饭吧。是啊，首长，午、嗯、餐都已经准备好了，我们
，人都凑到这儿了，就端过来吃吧。首长，在这儿怎么吃啊？在招待所准备好了，走吧。这儿怎么就不能吃啊？走呀，走，接着，所有人，吃干净餐。嗯，味道好。嗯，好吃。嗯，嗯热菜就别炒了，凉菜放冰箱里吧。首长，首长不去啊？首长在战术训练场吃野餐了。什么？鱼？野生大鲤鱼？已经杀了？那就赶紧烧出来吧。咱们过去，咱们赶紧过来吃饭啊！哎，老王，快点！哎。味道很正是吧？嗯，哎、嗯，这家菜早，这饭不错啊。嗯，好吃。我说，园长，能不能再加几个肉菜什么的？这现在，行，园长什么都行。不是，哎，不是，这个标准可不行啊。曹主任啊，你看见了吗？他们几个可都是飞行员啊，要按空勤道标准来。首长也是特级飞行员，是吧？是啊，以后要注意啊，只要是有飞行员到你们单位来野餐，要有特殊标准，要有特殊要求，记住了吗？听见没有？我们飞行员过来要有特殊标准。不是，首长，这不是给我搞得突然袭击了吗？我们也不知道啊。你再说了，我知道我也吃过，不就是多几个菜，呃，弄点牛奶、水果什么的，也没什么嘛，是不是首长？以前这个标准呢、呃，可能还差的差距多一点，现在我觉得挺好，差距不大嘛。是怎么能说没有差别呢？啊，你们边吃边说。哦。这个飞行道的标准啊，是有科学依据的啊，营养不够，会直接影响到飞行的，知道吗？老张，你在家吃饭，你老婆也给你做空行道。哈<笑><笑>那倒没有，这不就完了吗？没必要，空中出去旅游，没必要，伙食跟别人能有区别，除非你有飞行量大，你加几个菜那是对的，这个表现就挺好，是不是？嗯、别忘了。这是在野外，在战地能吃出这个，我觉得挺好。你说呢？很好，比我们野外中间的伙食好多了。好在哪儿啊？颜色好，口味好，看着就想吃。那营养呢？营养成分合理吗？啊？大卡足够吗？大卡，大卡，你笑什么？大卡啊！赵队长，那营养成分怎么能看得出来啊？只有吃进肚子里，哎，被身体吸收了，这才叫营养。行了，你就别抬杠了啊！报告，上，来个野鸭蛋尝尝。哪来野鸭蛋、啊？上是从我们西侧芦苇塘里面整来的。哦、上，据说这个野鸭蛋呢，比我们这个鸡蛋的营养要高得多。那是，那是高。找你们慢用，谢谢。哎，那、这个大家慢慢吃啊，待会儿啊还有好的上呢。哎，庞副旅长啊，还有什么好吃？野生大鲤鱼。哎哈哈，大家慢慢吃啊，待会儿马上就送到了啊，慢慢吃，慢慢吃，首长，慢慢吃啊。这是多余啊。哎，我说。你到哪儿了？不能快点吗？副队长，一边里还有汁有汤呢，车不敢开快啊！啊，行行行，抓紧抓紧啊！晚了，首长就吃不上红烧野生大鲤鱼了，你知道吗？你抓紧抓紧啊！你们两个现在既然都聚到了空中突击旅，这个思想观念啊，得调整一下。我没问题，空中突击旅就是我梦寐以求的地方，是我梦想起飞的地方。首长，我们已经注意到这方面的问题了，将组织官兵学习直升机理论、飞行理论。嗯了解武装直升机的性能和特点，这不，江海还有李东，就是我们的老师。哟，你很自豪啊！不是我，你听听人家，问题就出在你这儿了。我，我刚才说了，我没问题。我离开 A 级团军以后，我心情爽极了，我觉得我自由翱翔的空间更大了，特别有那个逃出苦海的感觉，是吧？啊，对。<笑>哎，首长，你你怎么知道的？是我一个人看出来的吗？所有的人都看出来了。我，是我是说过左团长的坏话。我说的不是这个。你到了空中突击旅，这空中突击旅还姓陆
，还是陆军。从某一个方面讲，这是更大的苦海，你还就必须得给我趟过去。之所以要组建空中突击队，就是要加强陆军的突击能力、战斗能力，不是让你单打独斗，要高度融合。观念不变怎么行？首长，我明白。